Matutungay natin ang kwento ni Cedric James Kahilig. Apat tatanggol lang si Cedric na diagnosed na meron siyang hypospathemic rickets disease. Ano ba yung sakit na ito? At paano inaarap ng pamilya ni Cedric ang ganitong klase ng pagsubok sa kanilang pamilya? Panoorin natin ang kwento ni Cedric James Kahilig. Tubong negros ang pamilya ni na Karen Kahilig. Napilitan lumuwa sa Maynila ang pamilya para may pagambot ang may sakit na anak na si Cedric. Apat na taong gulang ang bata. An ang anak namin, anem, kaso namatay yung panganay ko. Tapos ang kabuhayan niya, messenger siya. Tapos ano, minimum din yung sahod niya, kaso kulang din. Nung trabaho ko sa Maynila ulit, iniwan ko siya sa nanay ko. Tapos, nga isang taon siguro yon tawag ng tawag din yung nanay ko sa akin na si Cedric daw, ganun. Pag nilalagnat daw, parang siyang di na ano, kasi iyak siya ng iyak, tapos di na daw magalaw yung katawan niya. Kaya nung December 2016, umuwi kami dalawang mag-asawa. Tapos nakita ko nga yun si Cedric, pero okay pa naman siya, naglalakad-lakad na siya eh. Tapos nung mga by March na naman, naulit naman ulit, parang naninilaw na siya, tapos matamlay na naman siya. Nang makarating sila sa Maynila, agad sila nagpa-check up sa Philippine Children's Hospital. Dito naalaman nila ang tunay na sitwasyon ng kanilang anak na si Cedric. Nung na-admit siya na... Hindi pa alam kung anong sakit niya, tapos nagtagal, laboratory, puro laboratory, dugo, laboratory. Yun nalaman na may reket siya, tapos sinalinan pa siya ng dugo. Ang sakit ni Cedric ay hyphosphatemic rickets. Ito ay karaniwang sakit na namamana. Kaya naman hindi lubos maisip ni Karen kung saan at kanino namana ng kanilang anak ang sakit na ito. Ang kinamatay ng anak kong panganay ay katulad din ni Cedric na may rickets po. Maraming laboratory tests ang kinailangang gawin kay Cedric para sa kanyang gamutan. Malaki-laki na rin ang halagang kinakailangan nila para may sagawa ang mga ito. Kaya naman lahat ng parana ay ginagawa ni Karen, makalikom sila ng pera para sa pagpapagamot ng anak. Ang nangyari sa mga buto niya, nagpa-fracture. Pag hindi siya makainom ng gamot, mapuputol daw lahat, sabi ni Do. Oo, lumulutong. Ang sabi daw ng doktor, pag tuloy-tuloy daw dyan, na yung pag-inom niya ng gamot, may posibilidad daw siya na makalakad siya. Pero ngayon daw, marupok pa daw yung buto niya. Nananawagan po ako, humihingi pa ako ng tulong ng maintenance ni Cedric na pang araw-araw sa gamot niya. At di po namin kaya natugunan yung gastusin namin araw-araw sa gamot niya lang po. Sana po matulungan niyo po kami sinong buting kalooban dyan na makatulong sa amin. Maraming salamat po. Hindi biro ang pinagdaraanan ng pamilya ni Cedric. Sana ay matulungan na siya at ang kanyang mga magulang. Sana makalikom sila ng sapata pera para sa kanyang pagpapagamot. Kinakailangan ni Cedric ang araw-araw na maintenance medicine para patibayan ang kanyang buto. Nang sa gayon, pagsapit niya ng walong taong gulang, maaari na siya maoperahan. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, 
www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers. Tanggapin mo 